আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত প্রিয় ভিউয়ার আশা করি সকলে ভালো আছেন তো বন্ধুরা বরাবরের মতো আমি আবারও আরও একটি নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য আমরা আজকে শিখব আরবি থেকে বাংলা শব্দের অর্থগুলো তো বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন যাতে করে আমার নোটিফিকেশনগুলো আপনার কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় তো শুরু করছি আজকের ভিডিও বাঙ্গা বাঙ্গা এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে মকসুর মকসুর যাবা মকসুরাও বলে থাকে যেমন এই শেয়ারটি ভাঙ্গা হাত আল কুরসি মকসুর অথবা মকসুরা আমার হাত ভাঙ্গা ঈদ দি মকসুর অথবা মকসুরা বা ইয়াদ হাগি মকসুরা সুন্দর সুন্দর শব্দটির অর্থ আমরা সকলে জানি যে জামিল তো এর উদাহরণস্বরূপ একটি বাক্য আমরা শিখব এই বাড়িটি খুব সুন্দর হাদ আল বেদ জামিল জিদ্দান হাদ আল বেদ জামিল জিদ্দান সাদ সুন্দর আল কামার জামিল আল কামার অথবা আল কামার জামিল অথবা জামিলা এভাবে বলতে পারেন ব্যাঙ্গে গেছে কাসার কাসার আমরা একে শিখেছি মকসুর অর্থ হচ্ছে বাঙ্গা ব্যাঙ্গে গেছে কাসার যেমন আপনা আমি আপনার গ্লাসটা ব্যাঙ্গে ফেলেছি আনা কাসার তো কাঁচা তাক অথবা কাঁচা হাগি এটা কিভাবে বাং ভাঙবো খুব শক্ত ক্যাফ কাস্তার হাদা মাররা কৌই ক্যাফ কাস্তার হাদা মাররা কৌই দুধ খুব গরম আমরা জানি যে দুধ শব্দটির অর্থ হচ্ছে হালিব যেমন দুধ খুব গরম আল হালিব হার আল হালিব হার জিব হালিব মিন বাক্কালা দোকান থেকে দুধ নিয়ে আসো জিব হালিব মিনাল দোকান অথবা জিব হালিব মিনাল বাক্কালা পানি আমরা জানি যে পানি শব্দটির অর্থ হচ্ছে মা অথবা ময়া এই পানিটি ঠান্ডা আল মা বারিদ আল মা বারিদ অথবা ময়া বারিদ আমাকে একটা ঠান্ডা পানি দাও আতিনি ওয়াহেদ ময়া বারিদ অথবা আতিনি ময়া বারিদ দুভাবেই বলতে পারেন শার্ট শব্দটির অর্থ হচ্ছে কামিজ কামিজ শব্দটির অর্থ হচ্ছে শার্ট জামাটি পরিষ্কার আল কামিজ নদীফ আল কামিজ নদীফ আমার শার্টটি দুয়ে দাও গাসিল্লি কামিসি কামিসি অথবা কামিস হাগি গাসিল্লি কামিসি অথবা কামিস হাগিও বলতে পারেন নোংরা নোংরা শব্দটির অর্থ হচ্ছে ওসাখ ওয়াসাখা অথবা ওসাখ রুমটি নোংরা বা অপরিষ্কার রুমালটি নোংরা বা অপরিষ্কার আল মেন্দিল ওসাখ বা ওসখান মেন্দিল হাত রুমাল বা টিসু এইগুলোকে আরবিতে মেন্দিল বলা হয় যেমন আমাকে একটা মেন্দিল দাও আমাকে একটা টিসু দাও আতিনি মেন্দিল বা আতিনি ওয়াহেদ মেন্দিল বা আতিনি মেন্দিল এভাবে বলতে পারেন হাত রুমাল বা টিসুকে মেন্দিল বলা হয় আরবিতে নতুন অথবা পুরাতন জেদিদ কেদিম এই দুটি শব্দের অর্থের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত জেদিদ অ কেদিম এই বইটি নতুন হাদ আল কিতাব হাদ আল কিতাব জেদিদ কলমটি পুরাতন হাদ আল কলম কেদিম অথবা কেদিম বসা বসা শব্দটিকে দুইভাবে বলা বলা হয়ে থাকে ইজলিস অথবা জালিস কেন বসে আসো লেস জালিস অথবা লেস ইজলিস কাদের সময় বসবে না লাত ইজলিস ওয়াক্তাল সুগল লাত ইজলিস ওয়াক্তাল সুগল কাদের সময় বসবে না গোড়া গোড়া শব্দটির অর্থ হচ্ছে হিসান আর গাদা শব্দটির অর্থ হচ্ছে হিমার হিসান আর হিমার যেমন ঘোড়াটি খুব বড় আল হিসান কবিরা আল হিসান কবিরা গাধাটি ছোট আল হিমার সগিরা আল হিমার সগির অথবা সগিরা কাছে এবং দূরে দুটি শব্দের অর্থের সাথে সকলে পরিচিত যেমন বাইত হচ্ছে দূরে কেরিব হচ্ছে কাছে বাড়িটি কাছে আল বেত কেরিবা মসজিদ দূরে আল মসজিদ বাইদা আল মসজিদ বাইদা আল বাইত কেরিবা বাড়িটি কাছে মসজিদটি দূরে ভারি বাড়ি শব্দটির অর্থ হচ্ছে তাগিল তাগিল শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভারি খাফিফ হচ্ছে ফাতলা আল পাথরটি খুব ওজন বা পাথরটি ভারি আল হাজার তাগিল আল হাজার তাগিল কাগজটি ফাতলা আল ওয়ারাকা খাফিফ আল ওয়ারাকা খাফিফ তো বন্ধুরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা ভিডিওটি দেখেছেন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর সবার কাছে একটি অনুরোধ করব আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আপনারা ভিডিওটি দেখে অবশ্যই আপনার মতামত জানাবেন কেমন হয়েছে তাহলেই আমাদের ভুল বান্ধিগুলো ধরিয়ে দিলে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে সুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবো তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ